միշտ ապիր գնել հին ավտոմեկենա թանք գնով։ Շայիր 2019 նթվականի տոյոտա կորովը ընդհամենա հազար դրամով։ Աջարաբետ կետեյմ, միշտ ստացիր ավելին։ Սիրելի հրուստադիտողներ, ժամադատարի տաղավարում այսօր զրուցել ե Կարձման մեր զրուց է շատ կարևոր է կինո արտադրողների և կինո սիրող հասրապության համար։ Ութ համիս տեված աշխատանքներից հետո վերջապես ոստ է ծիրան կինոյի զարվեցման հիմնադրամը հասրական կնարկման է դրել կինո արվեստի Եվրոպական միության, աջակության հիմնադրամի կողմից ստեղծված խումն է մշակել, աշխատանքային խումբը։ Եվ առաջ անսնելով նշենք, որ սեպտեմբերի 15-ից հետո արդեն հանրային կնարկումների պուլը կավարդվի, կանցնի այլջորդ պ փորձագետների եվրոպայից վեկաց արդեն մշակված տարբրակը դակ դուք կասեք հավանաբար ձեր խոսկում։ Ինքը նաև նշենք, որ աժայի կնարկմանն է դրվել ներկայացվել մշակութի նախարարության։ Մենք փորձենք հասկանալ այսօր նպատակային։ Ընդհանոր արվամբ վիլմ ինդուստրայան է այսօր նպատակային համատեղ, համագործակցությունները, տարբեր պետությունների հետ։ Եվ իհարկե կա աշխարում ամերիկյան մոդելը, վիլմ արտադրության, բայց բնականաբար շատ ավելի մեծ երկրների համար է այդ մոդելը հարմար, եվ որ ունեց մեծ հանդիսատես, շատ մեծ դիստրիբություն շուկա։ Իսկ եվրոպական փոքր, ավելի այդպես փոքր երկրների համար վաղուց արդեն եվ ուղու վրա և հենց կարծում եմ եվրոմիության մասնակցությունը հենց դրանով էր նաև պայմանավորված, որ մեր կինոնել է ուղված դեպի եվրոպական կինո մոդելը։ Եվ մենք նույնպես ծգտում ենք այսօր արդեն Ակեղ տասատ մեծ միջազգային վիլմեր ստեղծելու ուրիշ ճանապար գրետ է չկա, եթե չես փորձում համատեղ արտադրել եվրոպական կամ ասենք այլ երկրների հետ։ Եվ դրանով իսկ կարծում են, որ կարևոր էր իրենց հոխվի, մշակվի, վերամշակվի, հարմարացվի մեր իրականությանը, բայց փորձել ենք թե մինչև հհհ կինոյ որենքի վերացվի։ Հույսով եմ, մի հարկի նաև նշրեմ, որ բացի մեր նախագծից կա նաև երկու այլ նախագիծ, որոնք նույնպես ներկայցված են ասկային ժողովի կննարկմանը, դա իվկա անկաղ կինոգործիչների ասոցյացիայի կողմից պատրասված պաստատու� Եվ արդեն համատեղ աշխատանքները արդյունք։ Հող կա բարձված են և լրաստում է մեկը մյուսին։ Դա կննարկումների պուլում արդեն կհասկանանք։ Համատեղության արդյունքում արդեն կդարնա ինքը մայր որենք։ Նախագծում նշված � Նաև նշենք, որ եվրոպա իմ շատ ընդհումված է։ Ամենա խնդրահարույց կետերից մեկտեղ կարծում ամենա շատ ռեզոնանսը կտակ նարկլդերի ինթացքում։ Ես ինքս շատ էրպես պնդում է, որ այդ կետը մծվի օրենքի մեջ, իհար կետ է կտեղ կտեսնենք կնարկումների և ընդհանուր որ հանրային հերոստանկերությունը միշտ մասնակցում է այդպես ասաց Creative 
ստեղծագործական ֆիլմերի ստեղծմանը, հայ, եթե բարացյորեն թարգման եմ, իսկ ավելի լայն իմ աստով կինո թատրոնային վիլմերի ստեղծմանը։ Այսինքը բնականաբար անգամ հարուստ երկրներում միայն կինո վոնդերով դժվար է վիլմը բյուջեն ամբողջությամբ պակել։ Եվ այստեղ ոգնության է գալիս հեռուստատեսությունը։ Եվ սա կրկնակի եկամուտ է այսպես ասած։ Եվ վիլմ արտադրովի համար, եվ հեռուստատեսությունն ունենում է վիլմի տարածաշրջանում ծուցադրելու իրավունքները։ Ասենք հիմա ինչպես որ կա, ասենք հմեկը կամ արմենյան իրենց վիլմերն են։ Անկեղծ ասած մենք առայժմ խոսում ենք միայն հանրայնի հետ, մասնավոր սեկտրեն։ Ասենք ոչ որ մինչ որոս ունենք ասենք վինանսավորել էս ինչ նախագիցը և կան եվրոպայի մոնակես իմա ունեմ նիտերլանդների հետ համատեղ արտադրությամբ նախագից, որում մասնակցում են հավասարապես և նիտերլանդական կինո կենտրոնը և նիտերլան� գերմանավրանսական այդպես հանրային մեծ հեռուստատեսությունն է, այդեղ չունեմ իրենց կինո կենտրոն է աջակցությունը, բայց վիրմը լինելով արժեքավոր ու կինոտ հատրոնային, հետաքրքրել է արտեին, հենց հատուկ էց սլոտի համար ու արդեն մասնակցում է, բավականին այդպես նորմալ գումարով և համարդադրոք համար։ Այսինքը ստացվում է, որ եվ հերոստատեսթյունն է ունենում արդեն բարցրորակ արդադրանք, որով հետև Եվ այն դժգոհությունը, որ այս որկա չթակցնենք որոշակի սերիալների, վիլմերի արտադրության էլ չի լինելու։ Իհարկ է, դե մեկը մյուս հետ որոշակի արվում է, որպիսի մակարդակաբարձակ է հնարավորություն դիտելու։ Եմ միանր ժամանակ հեռուստատեսցուն ամբողջությամ չի վինանսավորում էր վիրմեր, այն մասնակի որեն մասնակցում էր։ Նախագծում նշվում է, որ ինքը հեղափողականը ժամանակակից իմամեր � նարսենք մեր ճանաչված հառաջիսովները նկարում էին խումբը հավակում և այլ եվ էլ ինձուցե են տալիստին ու թատրուններում հետո հարուստատեսթյամբ, ու եկավ ես նոր շրջանում արդեն սերիալային շրջանը և այլան մեկը մի տեսակ համեմատություններ իմ համար այդ կանել տեղին չեն, որով հետև Սովետական շրջանը ուներ լրի ուրիշ տպրոց, ուներ լրի ուրիշ նպատակներ, որոնք որ այդ կենտրոնամետ կարավարության իսկս բան է, իմ համար շատ տարունակ է, թե ոնց են այդ իսկս բան է նպատակներ մեջ կինոն այդպես ծաղկում ունեցա, բայց այդ վենոմեններց է, որ երևի թե լինում է պատմության ժամանակա շրջանում, որտո� հասարակարքերի մասին։ Հիմա վիլմ, գեղարվեստական վիլմ ստեղծելու, այդպես ասաց լավ կանված ստեղծելու, ամբողջ պատասխանդություն ընգարծ է պրոդյուսրների և պրոդյուսրական ընկերությունների։ Այդ մի քիչ տարբերություն հե 
նաևը այդպես գեղարվեստական կինոթատրոնային ֆիլմերի միջև է տարբերություն հերոստատեսությունը ունի իր մյուս խնդիրներ որոնք այդ սերիալներն են հետո ի վերջո հիշենք որ սովետի ժամանակ այդքան վանչեր հերոստատեսություն ունի դեռ մի քանի հերոստալիքներ էին ընդամենը եւ պետք չէր այդքան եթեր լցնել եւ գովազդի խնդիրը չկար այսինքն սերիալը չգիտեմ այդ ժամանցային հաղորդումներ իրենք բոլոր այդ խնդիրներն են լուծում բայց միայնույն ժամանակ իհարկե որոշակիորեն վնասում են որով հետեւ ամբողջ ռեսուրսները գնման այդ տեղ ստեղծագործական ֆիլմ ֆիլմ էր զարգացման բայց միայն դա չի այստեղ եւ ֆինանսավորման խնդիրներն է եւ զարգացման նախագծերի պատշաճ զարգացմանը միջև մտնել է արտադրության փուլ այդպես շատ շատ խնդիրներ կան ճիշտ տաղանդների կամ չգիտեմ հետաքրքիր նախագծերի ոչի ճիշտ բռնել ու ճիշտ զարգացնել տանել համատեղ ֆինանսավորման բոլոր այդ խնդիրները կան օրենքի իհարկե միանշանակ չի կարող այդ ամեն ինչ լուծել եթե ունեն աս լավագույնս օրենք եւ չունեն աս տեղծագործական ներուժ կամ մարտիկ որոնք որ փորձում են այդ օրենքի սահմաններում անել իրենց հնարավորին այդպես առաջ գնալ ու փորձել բացել բոլոր որտեվ դռներ հիմնականում փակ են պիտի ամեն դեպքում օրենքը ձեռքի գործիք է բայց դու պիտի ինքդ փորձես տեսել ու բացել դռներ ասեմ որ ասում են օրենքը չի որ պիտի լավ ֆիլմ ստեղծի եւ այլն այդ մասին մենք փորձենք նաեւ հոգուներից մեղ հոգիներից մեղ ճամարենք քան որ խորթային միության հայկան ֆիլմերի մասին խոսեցինք մալյանը հնչեցինք մալյանական այդ ֆիլմ արտադրությունը ես ուզում եմ հասկանալ որ մեր պատկերացումները դեռ այդպես ինեն ինչով է այսօրվանից տարբերվելու այսօրվան ինչով է նրանից տարբերվելու ամեն դեպքում այսօրվա կինոշուկայում օրենքով կամ նույն ընդհանուր կինոշուկայում դու պիտի պատրաստ լինես այդ միջազգային մրցակցության այսինքն դու երբեք չունես այդ միանշանակ մի տեղից տրվող ֆինանսավորումը որը որ ունեին սովետական կինոգործիչներ այսինքն իրենք չեն մտածում ֆինանսավոր եթե արդեն իսկ անցել ես այդ փուլը այսինքն պարզ է ես մի քիչ պրովոկացիոն հասկանում ես այս սադրիչ այս առանքում եվրոպա այդ համագործակցելով մտավախություն ունելով նաև անընդհատ որ ասում են որոշակի եվրոպական արժեքներ ներմուծելով մեր ազգային են կորցնում այ նշեցինք մալյանական այդ կինո արտադրություն այդ ուղությունը մեր ազգային կինոն արդյոք չենք կորցնելու դառնալով ինչ որ ինտեգրվելով եվրոպական կինոներին եւ այլնին ես ձեզ պրովոկացիոն հարցում եմ որն է ազգային կինոն այստեղ ազգային կինոն ես քանիս ես նշեցի մալյանի դե դա կոնկրետ ասենք չգիտեմ ռեժիսորներն իրենց աշխար հայացքով են նույն կերպ կարող ես համարել արդյոք փարաջանովներ ազգային կինո բացարձ ձակապես ոչ हास्कनाली դեր այդպես ես չեմ ասում որ չունենք տաղանդներ կամ ստեղծագործական մարտիկ ինչպես մի անգամ ասի սերմերը կան այքի պետք է որ այդ բերի հողը լինի որ կարողանան իրենք աճել նպատակն է այսօրվա համաշարային ռիթմի մեջ լինել ասենք գոցե ֆելինի ժամանակ իրենց հերոստատեսությունն ան գրկու աշխեր բայց դա այդ ժամանակում է հա հիմա նոր ժամանակներու պահանջներին համապատասխան նաև եվրոպայում ցուցադրելու եվրոպային այսպես ասած նախընտրելի ֆիլմեր արտադրելն է անկեղծ ասեմ միայն օրենքով չի իհարկե այդ ամեն ինչը սահմանափակվում կամ օրենքը չի դա լուծելու միայն միջև օրենք է լեղել են ֆիլմեր որոնք շատ շատ քիչ բայց անցել են եվրոպական շուկա ունենք լավ փառատոնային էլի բանդների վրա կարելի հաշվել բայց ունենք ունեցել են եւ օրենքից հետո կարող է եւ չունենանք համենայն դեպս օրենքը այն գործիքն է լինելու որ ու գոն է միջազգային համատեղ արտադրության կամ համագործակցության դեպքում դու քո այդպես ասած պարտնյորը միջազգային են այն ընկերությունը որը ցանկանում է քո ֆիլմում մասնակցելու ներ դրում ունենալ գիտի որ որոշակիորեն պաշտպանված է քո երկրում օրենքի սահմաններում գումարած դրան օրենքը կարգավորում է տեղի արտադրողի ու պետության հարաբերությունների ինչը որ շատ կարևոր է այս դեպքում եւ մարտիկ փաստորեն գիտեն ինչ սпасել իհարկե սпасելիքները շատ մեծ չեն որով հետե բոլոր ես գիտենք որ ցավոք մեր պետության կողմից տրամադրվող ֆիլմ արտադրության համար այդ գումարը իրականում ամբողջական մեկ ֆիլմի չի նաեւ լինելու է պետության կողմից ֆինանսավորում նաեւ ես որքանով հասկացա 
նախագծից կոմերթյոն չի լինելու, վիլմ արտադրությունն այդ նախագծով, հորձենք այդ մասին։ Բարաշակյորենք կարող է նաև լինել կոմերթյոն տարեր, եթե դա չի խանգարում կինոյի կինոտ հատրոնային, ներպես հաջողություններին, կան որպես վորմատին։ Կինոն ինքի հարկ է այդպես միշտ լարախաղի նման կայլում է կոմերցայի և արվեստի առանքում և ես կարծում որ մեկը մյուսին չեն մնացում է։ Իմ անբողջ է շխորում այդպես է ոչ են արվեստի մյուս ողություններն էլ են չեն այդպես անցնում ազգային այդ պայտական։ Եվրոպային միշ ճանապարով են տրվում պետական միջոսները և մեզ մոտ ինչպես են տրվելու, ինչպես են գրկվելու։ Միշտ էլ սխեման կարծես էղել է նույնը, ուրիշ բան, որ միջ սկզբունքով, այսինքը տարվա մեջ լին մեմ մեկ կամ երկու անգամ հայտերի այդպես հայտագրում նախագծերի, մարդիկ դիմում են նախագծերով և անկաղ փորձագետների խումը պիտի ինդրի լավագույն նախագիծ նախագծեր � Հիմա փորձ է արվում և անկեղծ պիտի ասեմ, որ կինոկենտրոնը բավականին ուղված է այդ թապանցիկ ու բած աշխատանքների համար, հիմա արդեր փորձ է արվում, որ այդ ամեն ինչը լինի թապանցիկ, անկաղ և իսկապես բյուջե տայն պազլը հավակ է, տարբեր տեղերից։ Մեղ մասաց Հայաստանը հարուստ երկեր չի, մենք կարող ենք այդ շոնդերից ոգտվել։ Շատ դժվար է, դու կարող ես ոգտվել է թե անում ես համատեղ արտադրություն, բայց պեղավավրնականաբար ունենք նաև սահմանապակումները, որոն գալիս են արդեն էլ վոնդերին։ Եթե փոքրա մասնական ես դիմում համապատասխանաբար, խո նաև ստեղծագործական մասնակցություն է լինում շատ ավելի փոքր որենքի հետ չի կապված, բայց գինո ինդուստրիայում, հեշտ է համատեղ արտադրությունը անել երկու հավացարապես տնտեսապես ուժեղ երկրների միջև։ Կամ եթե տնտեսապես, ասենք ավելի փոքրես, երկու փոքր տնտեսապես Իսկ ես տեպքում մեծ երկրները հետ շատ դրժվար է լինում, բայց իհարկե հնարավոր։ Իսկ ուսում ես լեկ հոլիվուդում գործում է այդ։ Չէ, հոլիվուդը լրիվուրիշ է։ լրիվուրիշ է։ լրիվուրիշ է։ Եվրոպական է, ոչ ամերիկա բայց մենք ես պահինչ ենք ընգրկել դա որենքում, բայց հույսուն է, որ հետագա կննարկումներում հնարավոր է, որ այդ կետը նաև անդրադարնա որենքում, բայց հասկանում ես, որ կոշուկան են կան փոքր է, որ ոչ մի մեծ վիլմ, ինքը հետաքրքրված չի իր դիստրիբյուտրը կոշուկ այն առանձին ինչ, որ պատետ վաճարելու համար։ Դու ծավոք մտնում ես դեղ ռուսական այդ մեջ շուկ այդ մեջ և ստիպատ է սոգտվել ծանկացած այդպես լավ մարկեց ինգարած լավ վիլմի, որ դեղ որ աժեք հավոր, չի գիտեմ թեմա է կամ վիլմի սուրետն է լավը, պինդ անձնակազմ է, հայտնի ռեջեսորը մի անգամից մի քանի ծուցադրումներով իրեք վիլմի 
որ տարասացեք ռուսական շուկա եւ այլ չէ ես օրինա չէ մեր դիստրիբյուտ այդ մի քիչ խառնեցինք հիմա դիստրիբյուցիան է գալիս միջազգային ֆիլմեր հայաստան գալիս են կինոթատրոնները ռուսական դիստրիբյուցիոն կամպանիաների միջոցով այսինքն ռուսական փաթեթով են գալիս դրա համար մենք ստանում ենք ռուսերեն ընդհանրությամբ եւ եթե մենք ուզում ենք հայերեն ունենալ դա լրացուց չծախսե որ առանձին պիտի արվի արդեն կինոթատրոնների կամ առանձին ընկերությունների կողմից ռուսականը ինչ այսօր եկածների մասին է ոսկա մենք մեր արտադրության մասին չեմ հասում մեր արտադրությունը միտված պիտի լինի արդեն օրենքից հետո հիմա արվում է դա այդպես այո հիմա էլ է միտված ամենայն դեպս եվրոպայի հետ համատեղ արտադրության իհարկե կան նաև ռուսաստանի հետ համատեղ արտադրության շատ լավ ասենք դեցուք ընդունվեց միջև նոր տարի օրենքը եւ այլն աժի կողմից հասարակության կողմից հիմա մենք ունենանք 20 թվականին արդեն 21 թվականին դա լավ ֆիլմեր որոնք եվրոպայում Գերմանիայի Ֆրանսիայի հետ կմրցան չես կարող ասել նախ այսօրվա դրությամբ մի լավ ֆիլմը ստեղծվում է մի քանի տարում որտեվ եւ ուսումնասիրությունները լավ պիտի արվեն եւ թիմը պատշաճ պիտի հավաքվի եւ ամենակարևորը ֆիլմի ֆինանսավորումը այսօր քանի որ մի մարմնի կողմից չի տրվում ամբողջությամբ պրոդյուսերի համար լավ ֆիլմի եթե ֆիլմի բյուջեն լավն է մեծ է այս ֆիլմի ֆիլմը պահանջում է մեծ բյուջեով հաղթադրանք հա դո ստիպված է տարբեր տեղերից հավաքել դա ես ինքը ստինելով պրոդյուսոր մեր ֆիլմերի համար որոնք որ գնում են միջազգային ու գնում են բավականին հաջող մանավան մեր շուկայի համար մի ֆիլմի ֆինանսավորման համար ծախսում է 1-ից 2 տարի զուտ ֆինանսավորման համար անգամ եթե ունեմ մեր պետական աջակցությունը փորձեն կամ փոփել մեր զրույցը ինչ կտա մեր կինո արտադրության զարգացմանը որքան ու հասկանում եմ նախ ունենալ անհրաժեշտ ունենալ օրենքը Եվ ըստ այդա ապագայում քայլ արքայլ հասնել այդ լավ կինոյի ունենալուն, հա? Դե Եվրոպայի հետ մրցունակ կինո ունենալուն։ Իհարկե։ Ես բարդությունները նորից եմ ասում շատ են, որով հետև միայն օրենքը դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ունենաս ամբողջական ֆինանսավորով, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք ունենաս այդ տեխնիկական գիտելիքներով զինված անձնակազմը, չգիտեմ լավ պրոդյուսորներին, որոնք կարողանան այդ ֆիլմերը բրթել առաջ, չես ունենա նաև դեռ տեխնիկական այս պարազինումները, որոնք որ պետք են այսօր լավ ֆիլմեր անելու համար մենք դեռ եւս շատ շատ քիչ ունենք։ Բայց նախ պետք է օրենք ունենալ, ապա ով ագրվել, որպեսի քայլ կատարեն։ Նորից եմ ասում, օրենքի ամենակարևոր գործոն է այդպես ասած պետության եւ ստեղծագործողի հարաբերությունների այդ երաշխիքն է որ որ ցանկացած ստեղծագործող կարող է անդրադառնալ օրենքին եթե ինք ունի խնդիր կամ չգիտեմ եւ միջազգային համատեղ այդ արտադրությունների խթանելն է դա դրանք կարևոր են եւ մի օրինակ ասեմ մենք հիմա որպես ի ուրախություն մեզ ասեմ որտեվ մի քանի տարի է մենք արդեն արդամ անդամակցում ենք եվրոմաժին եվրոմաժը դա արտադրության համատեղ արտադրության ամենամեծ այդ բան եվրոպական ֆոնդն է որ անդամակցում են գրեթե բոլոր եվրոպական երկրները եւ հայաստանները արդեն անդամակցում այսինքն մենք կարող ենք օգտվել այդ ֆոնդից բայց ճունենալով կինոյի օրենք մենք իրավունք ճունենք դեռ մասնակցել մեդիա ֆոնդին մեդիայի կինոյի բան մասին որով հետեւ այդ առանց կինոյի օրենք երկրները դեռ չեն կարողանում անդամակցել իսկ մեդիան ապահովման զարգացում է Դա նաև ինչպես ասում եմ վիզա է դեպ Եվրոպա։ Որոշակի օրենք, բայց նայեք մենք ունենք Եվրոմաժը, որը արտադրություն է ֆինանսավորում, բայց դեռ չունենք մեդիա, որը ֆինանսավորում է զարգացումը։ Այսինքն իրականում շատ դժվար է ունենալ բավականաչափ զարգացած ֆինանսապես եւ ստեղծագործական տեսակետներից նախագիծ, որ դու դիմես Եվրոմաժին։ Իսկ նա ոնց էր հիմքն է, որ որ պետք է ունենալ, եթե ուզում ես Եվրոպայի հետ համատեղ աշխատել։ Եվ իհարկե թե օրենքում թե այսօր կինոկենտրոնի այդպես ասած ֆոկուսը որ շատ գովելի է դա դեբյուտների աջակցությունն է այսինքն դեբյուտների աջակցմանը շատ ավելի այդպես ֆինանսապես ավելի մեծ է աջակցության գումարը եւ խրախուսվում են դեբյուտները ինչը որ հնարավորություն կտա արդեն նոր կադրերին բացահայտելուն մի խոսքով հույս ունեմ որ իհարկե ոչ շատ արագ բայց բնականաբար ժամանակի ընթացքում այդպես ստաբար կկարողանանք բարձրանալ հուսանք որ օրենքը նախագիծը վերջո կընթունվի կստանա օրենքի ուր եւ քայլ արքայլ գնալով մենք ապագայում կունենանք եվրոպայի մրցունակ կինո եւ մեր դիտորթի համար 
հաճելի վիլմեր։ Հուսանք։ Ինչպես ասում են Հուսանք և սպասենք, առաջին կայլերը ինչպես ասկանում են կատարվում են այդ Հանխաձերնություն � Ես ունեմ, որ կկարողանանք այդպես ամխոպոր ենք ու մինա մինչև տարվա վերջ։ Հիշեցնեմ, ժամադատարի տաղավարում զրուցեցինք պրոդուսեր, ռեջիսոր, բարս մեծյան ընկերության փոխնախըգը ինասահակյանի հետ։